Herkese merhabalar. Bugün de yine çok önemli bir konuyla sizlerle beraberim. Tekrar gündemimi aldım. Daha önce anlatmıştım ama yine de anlatmaya gerek duydum. Bunun da sebebi memlekette patlayan bir hain enflasyonu. Bu hainleri biz solda da sağda da görüyoruz. Solda bu hainler ne yapıyorlar? Kendilerini efendim solcu, demokrat, insan hakları savunucusu olarak gösterip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkelerine ve anayasanın değişmez maddelerine her fırsatta saldıran, Türklüğü yıpratmak için Atatürk üzerinden saldırıya geçen hain güruh. Bir de bunların sağ versiyonu var. Milliyetçi muhafazakar geçinen aslında milliyetçi falan değillerdir, muhafazakar hiç değillerdir. Aynı dönme devşirme grubunun sağ tarafıdır bunlar. Sağı da solu da aynıdır. Aynı yere hizmet ederler, isimleri değişir. Destekledikleri partiler değişir. Kullanmaya çalıştıkları partiler değişir. Fikriyat aynıdır. Bunlarda da şöyle bir durum vardır. Sözde İslamiyet ve muhafazakarlık adı altında Türklüğe ve Atatürklüğe saldırma. Bu, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleri, Cumhuriyet düşmanlığı ve Atatürk'e saldırma da bunlar birincidir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette basit bir vatandaş köylü bile Devletin başında yer alırken ki cumhurbaşkanlarının ve başbakanlarının başbakanların memleketlerine ve geldiği yerlere baktığınız zaman hepsinin halkın içerisinden kişiler olduğunu görürsünüz. Yine aynı şekilde askeriyesinden tutun polisine kadar Atatürk'ün kurduğu sistemde liyakat sahibi insanlar devletin her kademesinde çalışabilecek fırsat bulmuşlardır ve gariban Anadolu Türk insanı Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyet sayesinde hem ticarette hem siyasette hem de devlet makamlarında nereden geldiğine ekonomik durumuna hiçbir şekilde bakılmaksızın liyakat esasıyla istediği gibi yükselebilmiştir. İstisnaları saymıyorum. Yani bu torpil vesaire olaylarını saymıyorum. Onlar istisna bir durum. Benim dediğim normal devletin işleyiş düzeni. Bugün devlet memurlarından, güvenlik kuvvetlerinden tutun siyasal kurumların en tepelerine kadar, devlet erkanının en yüksek noktasına kadar halkın çocukları iktidara gelmişlerdir. Lakin burada şöyle bir durum var. Bu sistemden faydalanıp televizyoncu olan, gazeteci olan, siyasetçi olan, milletvekili veya Herhangi bir mevkiye makama çıkmış olan bazı kişilerin Atatürk'ü ve Cumhuriyeti bu noktada hedef almaları. Cumhuriyetin her türlü nimetinden, mevkisinden, kendine sağladığı imkanlardan elde ettiği makamlardan faydalanıp Atatürk'e saldıran bu güru nedense Atatürk'le Türk milletiyle hiçbir zaman barışamamıştır. Bunların en çok yara aldığı dönemler özellikle Kurtuluş günleridir. Türk milletinin kurtuluşunu bir türlü içlerine sindiremezler. Özellikle kurtuluş bayramları kanlarına dokunur. Ya bunu değişik şekillerde zaten görürsünüz. Bir suratları değişir, konuşmaları değişir, lafı döndürürler, dolaştırırlar. Ne hikmetse değişmeyen tek bir noktaları vardır. Atatürk'e ve Türk milletine olan düşmanlıkları biri bunu Sadece sözlerle muhafazakarlık adı altında ağzındaki necaseti saçar, biri de soldan gelir aynısını saçar. Şimdi bunları bir kenarıya koyalım. E, bu konuyu tekrar gündeme almamın sebebi de bu güruhun özellikle internette de gördüğüm ve baktığımda her nedense kendilerine seçmiş oldukları ve Vatan hainliği tescillenmiş, tescillenmiş olan kişileri hain grubundan çıkartıp neredeyse vatanperver yapmak, kurtuluş savaşına olmamış gibi göstermeye çalışmak, Atatürk'ü Türk milletinin gözünden silmek için önce kurtuluş mücadelesini silmek, yapılmadı olmadı noktasına getirmek, daha sonra da olanlarda da Atatürk yoktu dedirtmek, bir noktadan sonra da, da zaten bunu bizim Kıymetli padişahımız, Şeyhülislam'ımız yaptı demek. Yani onu da döndürüp dolaştırıp hain olduğu devlet tarafından tescillenmiş olan kişileri, kişilerin üzerine bunu yamamak. Daha doğrusu 
yamamakta demeyelim. Bu konu itibariyle uygun değil. Bu kişilerin üstüne bu sıfatları yüklemek diyelim. Kimi kastettiğimi anladınız. Hemen giriş yapayım. Padişah Vahdettin. Şimdi ben bunu daha önce anlatmıştım. Vahdettin'e niçin vatan haini dendiğini. Ben şimdi anlatacağım. Herkes bu videoyu izleyen ister not alır, ister tekrar tekrar döner dinler, ister kaynaklarını araştırır. Artık ondan sonrası izleyicilere ait. İzleyiciler bu konuda ne yaparlarsa yaparlar. Tabi ben burada bu mevzuyu anlatırken birileri hala da kendi uydurmalarını tarih diye Vahdettin hain değildi, şunu yaptı, bunu yaptı diye sıralar durur. Onlardan bahsetmiyorum. Onlar siz ne derseniz deyin. Güneşi gösterirsiniz, bu güneş dersiniz, onlar Mars'tır. Ne yaparsanız yapın çünkü aynı hain duyguları barındırdıkları için sizin gösterdiğiniz hiçbir delil, hiçbir kanıt ne bunların gözün, gözüne girer, ne aklına girer, ne fikriyatına girer. Ben görmek isteyenlere şimdi buradan hitap edeyim. Değerli vatanperver Türk evlatlarınadır hitabım. Bunu izleyecek olan vatan hainleri de şunu bilmeleri önemlidir, gereklidir. Türk milleti kimin hain olduğunu bilmektedir. Sizlerin uydurmaları, efendim Atatürk'e atmaya çalıştığınız iftiralar, tarihi çarpıtarak neredeyse Yunanlılara barış ödülü vermeye kalkan tavırlarınızı çok iyi görmekte ve bilmektedir. Ha, akrabalığınız varsa onu bilemem. Yani zamanında Türk vatanını işgale kalkan İngilizlerle, Fransızlarla, içeride ayaklanan Pontusçu Rumlarla, Taşnakınçak Ermenilerle, Yunanlılarla, işgalci Yunanlılarla bir akrabalığınız ve efendim soy birliğiniz varsa tabi onlar sizin soyunuzdur. Soyunuzu savunabilirsiniz. Şimdi ben bu soyu onlarla aynı olanlara şunu söylüyorum son söz olarak. Ben ve benim gibi bu gerçekleri bilen ve anlatanlar çoktur. Siz tabi soyunuzun gereğini yapacaksınız. Biz de yüce Türk milleti için, Türk vatanı için her daim, her yerde, her şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu videolar aslında mücadele videolarıdır. Amacı Türk milletine hizmet etmektir. Ettiği kadar, ne kadar eder bilemem ama ettiği kadar en azından bir çabadır. Bugün istediğim kadar edemez, yarın eder. Yani bugün izleyen sayısı belki az olur ama yarın yeteri kadar izleyiciye ulaşacağına eminim. Bir kişi izlese bile benim için bu büyük bir olaydır. Şimdi ben sırayla sayacağım. Vahdettin'in de içinde bulunduğu yani öyle çok e, hainlik belgeleri var ki içinde Vahdettin'in olan var işte Damat Ferit'in olan var, Damat Ferit'le Vahdettin'in var, oradan Şeyhülislam'ın var. Yani hain enflasyonu o zaman da varmış da şimdi daha tavanlarda. Gelelim biz Vahdettin'le ilgili duruma. Nisan 1920'den itibaren Osmanlı yönetimi padişahından sadrazamına, İçişleri Bakanı'ndan Şeyhülislam'ına kadar bu işin içindedir. 8 Nisan 1920 Sadrazam damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiseri Robert'a, belki isimler İngilizce tam telaffuz edemeyebilirim, idare edin. Robeki ziyaret ederek Atatürk'e karşı İngilizlerden yardım istiyor. 10 Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah, milli mücadeleye katılanları öldürmenin din gereği olduğunu belirten bir fetva yayınlıyor. Bu fetvada, Halife Padişah Vahdettin'in onayı da mevcut İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya atılıyor. 10 Nisan 1920'de Sadrazam Damat Ferit bir beyanname ile milli mücadeleyi kınıyor. Atatürk bu e, Vahdettin'e de hatta telgraf çekiyor bu şeyin. Damat Ferit'in hainliklerini biliyorsun bunlar ortada. Milli mücadeleyi destekliyorsan bu haini hala niye tutuyorsun? O görüntüyü vermeye çalışıyorsun bazen de madem öyle 
bu kadar Vahdettin'in bize karşı ve milli mücadeleye karşı ihanetleri var. Niçin onların hazırladığı belgeye imza atıp onlarla beraber hareket ediyorsun? Bu Vahdettin'i beş sefer göreve getiriyorsun diyor. Ama padişah devam ediyor. Bu vatan hainin uygulamalarının altına imza atmaya. 10 Nisan 1920'de bu damat Ferit'in bildirisi yayınlanıyor. 11 Nisan 1920'de Padişah Vahdettin'in milli mücadele karşıtı fermanı bir daha yayınlanıyor. Padişaha göre siyasi durum düzeltmeye giderken Anadolu'daki ayaklanmalar durumu bozuyor. 12 Nisan 1920'de Alemdar'da Refi Cevat Atatürk ve silah arkadaşları hakkında verilen fetvayı kastederek bu din ve devlet düşmanları böyle tepelenir yazıyor. 13 Nisan 1920'de Adliye Nazırı Ali Rüştü Bey gazetecilerin Kuvayi Milliye ilgili sorusuna şu cevabı veriyor. Kuvayi Milliye'nin hareketi pek çirkindir. Vazgeçirmeye çalışacağız. Aksi halde cezalandıracağız. İhtiyaç olursa jandarma kuvveti kuracağız. 15 Nisan 1920 İçişleri Bakanı Reşit Bey, Şeyhülislam fetvası ve hükümet bildirisinin halk üzerinde etkili olacağını, bu fetva ile gerçeğin anlaşılacağını, verilen sürenin ardından Kuvayi Milliyecilerin bastırılacağını söylüyor. 18 Nisan 1920 Damat Ferit, Halife Padişah Vahdettin'in onayıyla İngilizlerin desteğiyle Kuvayi İnzibati'ye Sözde halifelik ordusu kuruyor. 1 milyon 250 bin lira ödenekle Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibati'ye kuruluyor ve Kuvayi Milliye'nin üzerine sürülüyor. 8 Mayıs 1919'da Padişah Vahdettin'in paşa yaptığı Ahmet Anzavur paralı bir kuvvetle Kuvayi Milliye'yi dağıtmak için İzmit'ten Adapazarı'na hareket ediyor. 15 Nisan 1920 İçişleri Bakanı Reşit Bey, Anzavur Hareketi'nin doğrudan doğruya hükümet hareketi olduğunu söylüyor. Bakın 8 Mayıs 1919, Padişah Vahdettin'in paşa yaptığı ve parasını verdiği Ahmet Anzavur'un birlikleri, paralı birlikler Kuvayi Milliye'ye saldırmak için İzmit'ten Adapazarı'na geçiyor. Bu İçişleri Bakanı Raşit Bey de Anzavur Hareketi'nin hükümet hareketi olduğunu söylüyor. 11 Mayıs 1920 İstanbul Divanı Harbi Atatürk ve bazı silah arkadaşları hakkında idam kararı veriyor. Padişah bu idam kararını 24 Mayıs 1920'de onaylıyor. 13 Mayıs 1920'de Padişah Vahdettin Kuvayi Milliye'ye kurşun sıkan 13 Kuvayi İnzibatiye mensubunu Mecidiye Nişanı ile ödüllendiriyor. 14 Haziran 1920'de Kuvayi İnzibati'ye, Kuvayi Milliye'ye saldırıyor, yeniliyor ve İzmit'teki babasının yanına yani İngiliz bölgesine sığınıyor. 13 Temmuz 1920'de Padişah Vahdettin Kuvayi Milliye'ye katılan subaylara 7 yıl hapis cezası verilmesi hakkındaki kararı onaylıyor. 10 Ağustos 1920 Padişah Vahdettin'in kabul etmesiyle Osmanlı hükümeti Türkiye'yi paramparça eden Sevr Anlaşması'nı imzalıyor. 30 Ağustos 1920'de Padişah'ın tarafını tutan Teali İslam Cemiyeti milli mücadele karşıtı ihanet bildirilerini yayıyor ve Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının öldürmelerini istiyor. 23 Mart 1921'de Padişah Vahdettin İngiliz Yüksek Komiteri, Komiseri Rumbot'la yaptığı gizli görüşmede Atatürk'e ve Kuvayi Milliyecilere hakaret ediyor. Bir avuç haydut Anadolu'da erke ele geçirmiş diyor. Ayrıca şunları söylüyor. Mustafa Kemal kökeni bilinmeyen Makedonyalı bir asidir. Onun kanı Bulgar, Yunan ve Sırp kanı olabilir. Onlar arasında tek gerçek Türk yoktur diyor. Bunu Padişah söylüyor. Atatürk Yörük Türküdür. E, ailesi onunla ilgili zaten seceresi var. Bir kısmı Konya'ya, bir kısmı daha sonra Konya'dan Söke bölgesine yerleştiriliyor. Baba tarafı. Daha sonra e, kendilerinin ailesi yani baba ve anne tarafı Balkanlara 
bu Selanik'e yerleştiriliyor. Oradaki oranın Türkleştirilmesi için Osmanlı'nın böyle bir politikası var. Özellikle bu sınır bölgelerine de Türkleri yerleştiriyor. Bu Türkleri alıp Selanik bölgesine yerleştiriyor. Atatürk Özböğüz Türk de bunu söyleyen Padişah Vahdettin'in kendisini ve kökenini keşke zamanında bir araştırmış olsaydı. Acaba bu sözü başkasına söyler miydi? 7 Ağustos 1922'de büyük taarruzdan sadece 19 gün önce Padişah Vahdettin İngiliz Yüksek Komiseri Rumbolt'a aynen şunları söylüyor. Millici liderler bir hükümet değildir. Bir isyancılar ve ihtilalciler topluluğudur. Onlar iddiat ve terakki canlandırıcılarıdırlar. Bolşeviklikten başka bir şey değildirler. Ben ve hükümetim barış yapmaya ve bu yolda özverilerle hareket etmeye hazırız diyor. Daha devam edeceğim arkadaşlar. Bu daha devam ediyor. Oo, neler var neler. Envanter çok. Devam edelim bu Vahdettin'in 1920'deki bu Adalet Bakanı Ali Rüştü'ye. O da peyami sabaha demeç veriyor. Yunan taarruzunun İstanbul hükümetinin programına uygun olduğunu söylüyor. Çünkü diyor Yunan ordusu bizim programımıza uygun olarak Mustafa Kemal'e ceza verme işini yapıyor. Bu hareket zorlukla karşılaşmaz. Mustafa Kemal'in ordusu haydutlar, yağmacılar, sabıkalılardan kuruludur diyor. İşte bunu söyleyen 1920'deki Osmanlı Adalet Bakanı Ali Rüştü Bey. Değerli arkadaşlar bu söylediklerimin belgeleri Türk Tarih Kurumu'nda da çıkmış olan Salahi Sonyel'in gizli belgelerle Mustafa Kemal Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı belgesi İngiliz arşivlerinden alınan belgelerdir bir kısmı da. Ee, bu yine Salahi Sonyel'in son Osmanlı Padişahı Vahdettin ve İngilizler diye Belleten'de yayınlanmıştır. Belleten dediğim Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarıdır. Resmi belgeleri içermektedir. İngiliz arşivlerinden de çıkartılmıştır. Bunlar zaten bir kısmı da İngiliz arşivlerinden elde edilmiştir. Bilal Şimşir de bu İngiliz arşivlerinde çalışmış ve belgeleri elde etmiştir. Birazdan söyleyeceğim o belgelerin kalan kısmını da. Yine e, Gotthard Jenski Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri onda vardır. Turgut Özakman'da vardır. Sina Akşin'de vardır. Onun dışında Sinan Meydan'da vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben kaynakları en son sayacaktım ama hani önemlidir birileri der ki ya sen bunları sayıyorsun sayıyorsun da nereden söylüyorsun? Şimdi hazır aklıma gelmiş. Bunları söyleyeyim. Bir kısmı da o dönemde yayınlanan gazetelerdir. Devlet arşivleri, meclis yazışmalarında vardır. Çok önemli bir e, bilgi daha var burada. Onu da sizlere aktaracağım. E, bu e, üzücü bir olay da bizim için tabii ki yani vatanperverler için üzücü bir olay da birileri için aslında e, tam bir başarılı istihbarat çalışması. Kimin için olabilir? O dönemde Vahdettin gibi düşünenler bugün o dönem Vahdettin'in yaptığını normal sayanlar belki Allah göstermesin Türkiye bir savaşa girdiğinde Vahdettin gibi hareket edebilecekler, edecekler normal, başarılı bir istihbarat hareketi olarak düşünebilirler. Bizim için bir vatan haini belgesidir tabii ki bu. Bu bir de şöyle bir olay var. Ben isim vermeyeceğim internette görüyorum. Ya bu padişah ya normaldi ne yapsın işte. Ya neredeyse sırtında bir çul çaput olan Anadolu evliyası yapacaklar. Ya e, hani resmi sıfatı padişah Padişah olduğu için o sıfatla sesleniliyor ama şimdi kanuninin de sıfatı padişah. Yani kanuniyle bunu aynı kefeye koyup padişah mı denmesi lazım? Fatih Sultan Mehmet de padişah, 4. Murat da padişah, Genç Osman da padişah. Ya bu da padişah yani. Zaten e, kendi bulunduğu makama kendisi ihanet etmiştir. Yani padişah e, biz... Fatih Sultan Mehmet'e padişah denilen yerde buna da padişah denmesi ve göklere çıkarılması bile bana abes geliyor. Nerede o nerede bu? Bir diğer belgede şudur arkadaşlar. Bu e, 
İngiliz muhipleri cemiyeti vardır. Damat Ferit'in de bunlarla ilişkisi vardır. Hatta bu İngiliz muhipleri cemiyeti ile Vahdettin'in de ilişki kurduğunu söyleyen yazarlarımız bulunmaktadır. Fethi Tevetoğlu'nun milli mücadele yıllarındaki kuruluşlar Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmıştır. İngiliz muhipleri cemiyeti ile Vahdettin'in ilgisi olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde Sadrazam Damat Ferit'in yine Mustafa Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin, Zeynel Abidi'nin, İçişleri Bakanı Ali Kemal'in, Polis, Polis Müdürü Nurettin Bey'in İngiliz muhipleri cemiyeti ile birlikte olduğu söylenmiştir. Yusuf Hikmet Bayur'un Atatürk'ün Atatürk hayatı ve eserleri, yine Şerafettin Turan'ın faydalanılan eserler, Niyazi Berkes Türkiye'de çağdaşlaşma, Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Aynı şekilde bu Said Molla denilen şahıs, padişahı da tutan bu kişi, İngiliz casusu Raif Rey ile birlikte hareket etmiştir. Raif Rey, İngiliz haber alma servisinin bir elemanıdır. Aynı zamanda İngiltere'deki Britanya Kızılay Derneği'nin İstanbul temsilcisidir. Raif Rev, Anadolu'daki milli hareketi bitirmek için Said Molla aracılığıyla İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne para yardımı dahil her türlü yardımı yapmıştır. Anadolu'da çıkartılan 21 ayaklanmanın arkasında da Raif Rey ve Said Molla'nın bu işbirliği ile İngiliz Muhipleri cephesi yer almaktadır. Said Molla ve Raif Rey arasındaki yazışmalar ele geçirilmiştir. Nutuk'ta da bu durum açık bir şekilde belirtmiştir ve ikisi arasında yani Raif Rey ile Said Molla arasında 12 adet yazışma tespit edilmiştir. Bu görüşmeleri bize şu kişiler aktarmaktadır. Fadişah Vahdettin'in Hazine-i Hassa Müdürü Refik Bey aracılığı ile randevu alan yabancı gizli servis elemanlarıyla özellikle de İngiliz muhipleri cemiyeti ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduğunu söylemiştir ve görüştüklerini belirtmiştir. Meclis Başkanı Halil Menteşe'nin anılarında da bu durum şöyle dile getirilmektedir. O günlerde Vahdettin rahatsızlığı nedeniyle hareme çekilmiş arzu etmediği ziyaretleri kabul etmiyordu. Fakat harem kapısından geceleri papaz frevler, hoca sabriler ve Ali Kemaller giriyordu ve onlarla görüşüyordu demektedir. İngiliz belgelerinde Vahdettin'in İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu Said Molla ile ilişki içerisinde olduğu söylenmektedir. Zaten Padişah Vahdettin İngilizlerle sürekli bir irtibat halindedir ve bir an önce İngilizlerin Osmanlı yönetimini devralmasını istemiştir. Bu konuyla alakalı bir diğer belgeye geçeceğim hemen şimdi. Padişahın İngiltere'ye karşı sevgisini dile getirdiği 24 Kasım 1918'de The Daily Mail muhabiri Ward Price ile yaptığı mülakatta İngiliz gazeteciye şunları söylemiştir. Türklere karşı İngilizlerin duyduğu dostluğu dile getirmiştir. Ermenileri Türklerin öldürdüğü tarzında bir takım sözler sarf etmiştir. Kendisi zaten bu e, insanlarımıza şöyle gelmesin. Ya Vahdettin bunu kabul etmiş bindir. Vahdettin o zaman da sözde Ermeni soykırımını kabul etmiştir. Zaten boğazlayan kaymakamını o yüzden astırmıştır. Hatta Ermeni tehcirinde görev yapan vatanperver e, insanları, vatanperver Türkleri yargılamış ve hapse attırmıştır. Zamanında o dönemde tahta ben olsaydım bu hadiseler meydana gelmezdi demiştir kendisi. Fakat Ermenilerin öldürülmeleri İngilizlerin Türkiye'ye karşı du- duygularında derin bir değişiklik yaratmıştır demiştir. Bu kötülükler kalbimi yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır. İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı Kırım Savaşı'nda İngilizlerin müttefiki olan babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım. Şimdi bu sebepten memleketim ile Büyük Britanya arasında öteden beri mevcut dostane ilişkileri yenileyip kuvvetlendirmek benim elimden gele- geleni 
kuvvetlendirmek için elimden geleni yapacağım demiştir. Yani Ermenilerin Türk milletine saldırması, hınçak ve taşnak Ermenilerinin Türk milletini katletmesini, Türklerin de buna karşı mukavemet gösterip vatanını savunmalarına Ermenilerin öldürülmeleri demiştir. Ama şehit edilen, öldürülen işkencelerle yüz binlerce Türk'ü öldüren Ermenilerden bu konuda tek bir kelime etmemiştir. Öldürülen, katledilen Türkleri ağzına dahi almamıştır. Yine General Milne 16 Aralık 1918'de İngiltere'ye bir rapor göndermiştir. Bu raporda Padişah'ın Sami Bey'i ordu genel karargahına gönderdiğini, Türkiye'nin idaresi mümkün olduğu kadar çabuk ele alması için Britanya hükümetinden istirhamda bulunduğunu, barışın beklenilmesi halinde çok geç kalınmış olacağını söylediğini, Britanya memurlarının kontrol maksadıyla memleket içine gönderilmesini ve bu takdirde Britanya subaylarının idareye yardımda bulunmalarını rica ettiğini bildirmiştir. Padişah İngilizleri Türk vatanına davet etmiştir. Daha ne belgeler var? Yani oku, oku bitmez bunlar. Neler var neler. Bir diğer belgeye geçeceğim. İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Komiser Yardımcısı Richard Webb 19 Ocak 1919'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Sir Ronald Graham'a özel bir mektup yollamıştır. Bakın bu mektupta neler diyor. Görünür de ülkeyi işgal etmediğimiz halde şimdi valilerini atıyor veya görevlerinden uzaklaştırıyoruz. Polislerini yönetiyor, basınlarını denetliyor, zindanlarına girerek Rum ve Ermeni tutukluları işlemiş oldukları suçlara aldırmadan serbest bırakıyoruz. Demir yollarını sıkıca denetimimizde tutuyor ve istediğimiz her şeye el koyuyoruz. Politikamız sürgünün keskin süngünün keskin ucuna dayanıyor. Halife elimizin altında bulundukça İslam dünyası üzerinde ek bir denetim aracına sahibiz. Bildiğiniz gibi padişah bizi buraya yerleştirmeyi diliyor demektedir Vahdettin için. Şimdi değerli arkadaşlar bir diğer belge Vahdettin İngilizlere Türk topraklarını bırakmak istemiştir. İngilizlere bunun için çok değişik bir hatta İngilizleri de şaşırtan teklifte bulunmuştur. Türkiye'nin bütün yönetimini 15 yıllığına İngilizlere bırakmayı içermektedir bu teklif. Sadrazam Damat Ferit ve Vahdettin bu projeyi birlikte hazırlamışlardır ve 30 Mart 1919'da İngiliz Yüksek Komiserine sunmuşlardır. İngilizler bunu akılcı bir teklif olarak görmemişlerdir. Bu teklife kısaca değineceğim hemen şimdi. İngiltere, Avrupa ve Asya'da gerek doğrudan doğruya sultanın hakimiyeti altında bulunan, Türkçe konuşan ve gerekse özellikten faydalanan vilayetlerde Türkiye'nin ecnebilere karşı bağımsızlığını ve memleket içinde sessizliğini temin etmek için gerekli gördüğü yerleri 15 yıl süreyle işgal edecektir. İngiltere dostluk hisleriyle duygulanarak Osmanlı bakanlıklarında gerekli gördüğü yerlere İngiliz müsteşarlarının sultan tarafından tayinlerine izin verilecektir. Bundan başka İngiltere hükümeti her vilayette birer İngiliz başkonsolosu tayin edecek ve bu konsoloslar 15 yıl süreyle vali yanında müşavirlik görevi yapacaklardır. Vilayet belediye meclisleri seçimleri ve parlamento üyelerinin seçimi İngiliz konsoloslarının kontrolü altında yapılacaktır. İngiltere hem başkent İstanbul'da hem de vilayetlerde maliyeyi çok sıkı kontrol etme hakkına sahiptir, sahip olacaktır. Anayasa Doğu halkının siyasi anlayışına ve yeteneklerine uygun olarak sadeleştirilecektir. İşte 30 Mart 1919'da İngilizlere sunulan teklif budur. Ayrıca yine damat Ferit ve Vahdettin 12 Eylül 1919'da İngilizlerle gizli bir anlaşma yapmıştır. Bu padişah, şey, bu anlaşma İngilizlerce zaten kabul edilmiştir. Ve bu anlaşma Fransızlarca ele geçirilmiştir. 12 Eylül 1919'da Sadrazam Damat Ferit ile İngiliz temsilcisi arasında imzalandığı ve padişah tarafından onaylandığı ileri sürülen bu gizli belgenin 
anlaşma belgesinin Fransızlarca ele geçirilip yayınlandığı bildirilmektedir. Bu belgenin doğruluğu değişik kaynaklarca da araştırılmıştır. Bu belgenin içeriğine baktığımız zaman esasen belgenin içeriği az önce benim yine belirtmiş olduğum ve padişahın da ve yine damat Ferit'in de İngiliz siyasetine yakın politikalarını ortaya koyan ve İngilizlerin mandasını kabul eden İngiliz işgalini onaylayan içerikleri yer almaktadır. Yani bu belgenin birebir basına yansıyıp yansımaması olup olmamasının artık bir önemi yoktur. Bu söylenen belgenin içeriği de zaten İngiliz işgalini onaylayan bir muhteviyata sahiptir. Bu belge yayınlanmış mıdır? Yayınlanmıştır. 20 Ocak 1920 günü The New York Herald Tribune adlı Amerikan gazetesinde çıkmıştır. Bu anlaşmanın metni. Daha sonra bu belgenin varlığını Fransız bir yetkili olan Fransa Mebusan Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Franklin Baulon bu belgeyi kendisinin elde etmiş olduğunu ancak bir Amerikan gazetesinde yayınlanmasının daha etkili olacağını düşündüğü için oraya servis ettiğini söylemiştir. Bu belgede zaten Türkiye'nin işgal planı yer almaktadır. 12 Eylül 1919 günü İngilizlerle Vahdettin ve Damat Ferit'in imzaladığı, Damat Ferit'in onayladığı bu gizli anlaşma şudur. İngiltere hükümeti kendi kumandası altında Türkiye'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını garanti eder. İstanbul hilafet ve saltanat merkezi olacak ve boğazlar İngilizlerin kontrolüne bırakacaktır. Türkiye bağımsız bir Kürdistan kurulmasına engel olmayacaktır. Bunlara karşılık Türkiye'nin İngiltere'nin Suriye ve El Cezire hakimiyetini sağlayacak ve hilafete ait manevi kudret ve yetkilerinin İngiltere'nin lehinde gerek Suriye bölgesinde ve gerekse Müslümanların yaşadığı diğer yerlerde egemen kılınmasını vaat eder. Milli akımların önüne geçebilmek için Türkiye'de yeniden kurulacak olan meşruti yönetime karşı meydana gelecek olumsuzlukları etkisiz hale getirmek için İngiltere hükümeti bir zabıta teşkilatı kuracaktır. Türkiye, Mısır ve Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçerek özel ve resmi niteliği olan İngiltere hükümeti konferansta Türk temsilcilerinin bu yöndeki arzularını kabul edecektir. Barış şartlarının tekrarından sonra padişah dördüncü maddedeki özelliği konuşmak için İngiltere hükümetiyle ayrıca bir sözleşme imzalayacaktır. Bu sözleşmenin maddeleri gizli tutulacaktır. Yani Suriye ve El Cezire'nin hakimiyetinin özelliği ile alakalı. Bir başka olay vardır. 23 Şubat 1922'de bu Lozan'da görüşülmesi için heyetler çağrılmıştır Ankara'dan. Bu heyetteki temsilci Yusuf Kemal Bey Dışişleri Bakanı'dır. Ankara Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı. O İstanbul'a gönderilmiştir. İstanbul Hükümeti'ni ikna etmek için gitmiştir. Yani tek temsilci olarak Lozan'a gidilmesini, Ankara Hükümeti'nin gitmesi gerektiğini belirtmek için İstanbul'a yollanmıştır. Aslında Atatürk buna karşıdır da Meclis böyle bir karar almıştır. İstanbul'a gitsin, İstanbul hükümetini ikna etsin diye. Atatürk Vahdettin'in ve Damat Ferit'in, İngilizlerin oyunlarını bildiği için bunu istememektedir. Lakin gitmiştir. Zaten orada da Yusuf Kemal Bey ile Vahdettin hiç ilgilenmemiştir. Söylediklerini doğru düzgün dinlememiştir bile. Ve İngilizlerin Vahdettin ile Damat Ferit'in bir oyununa gelmiştir Yusuf Kemal Bey. Çantasında gizli belgeler vardır. Bu gizli belgelerin resimleri çekilerek İstanbul şey İngiltere'nin yüksek komiseri olan Sir Rumbolta gönderilmiştir. Bunun da belgesi Salahi Sonyel'dedir. İngiliz arşivlerinden çıkarılmış belgedir. Son Osmanlı padişahı Vahdettin ve İngilizler. Bir diğer belgeyi açıklayacağım. Son belgem bu. Daha belge çok da videoyu burada bitiriyorum. Bu belgeyi de size özet olarak vereceğim. Vahdettin'in Amerikan başkanına yolladığı mektuptur bu. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Arşiv'de 86.700'e tire 1788 numaralı kayıtlı bir mektup. 
Amerika Cemahiri Müttefikiye Reisi Mösyö Kollidge Cenaplarına diye yazmaktadır. Mektup Vahdettin Sen Romeo'da bulunduğu günlerde ABD Başkanı'na yazılmıştır. Bu mektup Halis Reşat Bey tarafından Paris'te bulunan Amerikan elçisine teslim edilmiştir. Şimdi ben bu mektuptan bir kısa bilgi vereceğim size. Bazı olaylardan bu işte saltanatla alakalı durumdan bahsetmiştir. Ee, olayların iç yüzü hakkında kendince bir açıklama yapar. Bu e, saltanattan ve hilafetten bahseden bir mektuptur. Siyasi olayların ve gelişmelerin tüm iç yüzünü hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre terk için, terk etmek için terk etmek zorunda olduğumu kaldığımı biliyorsunuz demektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı gereksiz görüyorum demiştir. Bu süresiz uzaklaşmanın babadan kalma sahip olduğum saltanat ve ilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır diyor. Yani ben saltanattan ve hilafetten vazgeçmedim. O nereden çıktı diyor. Ya Ankara Meclisi gibi bakın bu önemli hani bazıları bu vahdettiğini aklamak için akıl mantık dışı efendim kurtuluş savaşında onun da desteği vardı o da destek oldu bazı utanmadan bazıları diyor ki Atatürk'ü Vahdettin gönderdi kurtuluş savaşını başlattı onlara gereken cevabı verdim ben de zaten bunları yapanın göndermeyi bırakın Atatürk'e idam kararı vermiş bir kaşık suda boğacak e, vatanperver Türk evlatlarına vatan haini diyor din düşmanı diyor bunların katli vaciptir diyor Bunlara çapulcu diyor, eşkıya diyor demediği kalmıyor. Bakın o mektupta şunları da söylüyor. Ankara Meclisi gibi bir isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz olacağını bildiririm. Şöyle ki diyor, devam ediyor. İslam hilafetinin Osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması ve hilafetin tümüyle kaldırılması, dini kavmiyeti vatanı, Belirsiz ve karışık askerlerden Türk askerine söylüyor bunu ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir zümrenin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetki alanı içinde değildir diyor. Hele bak sen şuna Türk milletinin kurduğu devlet oradan saltanatı elde etmiş halife halifelik almış dedesinden kalmış babasından miras saltanatlık kalmış. Türk vatanını kurtaran Türk ordusuna şöyle sesleniyor. Ee, hemen tekrar oraya gelelim. Bakın dini, kavmiyeti, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden Türk ordusuna söylüyor. Bağımsızlık mücadelesi yapan Kuvayi Milliye, onun arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu Atatürk'ün kurduğu Türk ordusuna Dini kavmiyeti belli olmayan, vatanı belirsiz, karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir zümrenin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetki alanı değildir. Zaten İngilizlere sığındıktan sonra İngilizler bunu Hindistan dolaylarına da gönderiyorlar. Bu Mekke, Hindistan buralarda belki bunu halife yapar kullanırız diyorlar da sonradan Hintliler... Atatürk'e sahip çıktığı için onun o kadar bir Hindistan'da ağırlığı yok. Çünkü Hindistan onu hain olarak görüyor. Atatürk'ü vatanperver bir Türk evladı. İslam'ın sancaktarı olarak görüyorlar. O yüzden Hintliler buna pas vermezler diyorlar. Zaten Araplar onun hilafetini kabul etmiyor. Gerisin geri gidiyor. Malta. Yurt dışında devam ediyor gezintilerine. O bölüme sonra değineceğim. Türk milletinin yetki alanı değilmiş. Türk milletini de diyor sen benim saltanatımı, hilafetimi kaldıramazsın diyor saltanatımı. Bunu ancak İslam dünyasınca atanan bir kurul, kurul belirler diyor. Mektup bu şekilde devam ediyor. Yani benim saltanatım için, hilafet için bana yardım edin diyor. Benim mallarıma el koyuldu deniliyor. Ailem perişan edildi diyor. O, onunla alakalı bundan sonra bir video çekeceğim. Bakalım kaç parayla gitmiş, nasıl yaşamış yurt dışında. Ee, onun dışında 
işte dile getirdikleri bunlar bu konuda yüce kişiliğiniz ve cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesileyle sağlıklı olmanızı yüce aktan niyaz ederim. 13 Mart 1924'te yazılmış Mehmet Vahdettin ve elçilik bu Paris'teki şey e, Paris'te bulunan Amerikan elçiliğine teslim edilen bu mektup bunun İngilizce çevirisi 15 Nisan 1924'te Washington'a gönderilmiş. Durum bu. Orijinali de var mektubun. Değerli arkadaşlar, yarım saat yapacaktım ama belge çok uzadı. Bir sonraki videoda da Vahdettin'in yurt dışına ne kadar parayla gittiği, neyle gittiği, orada nasıl yaşadığını sizlere anlatacağım. Gerçekler sizinle olsun. Görüldüğü gibi durum ortada. İhanetler ortada. Artık söylenecek söz yok. Allah Türk milletini, Türk ordusunu, Türk devletini korusun. Görüşmek üzere. Videolar konu bütünlüğü açısından seri olarak devam etmektedir. Bir sonraki videonuzu izlemenizi öneriyorum. Görüşmek üzere.